Bienvenue sur cette nouvelle vidéo Sorar où nous allons terminer notre série sur les gardiens de but du championnat de Turquie. Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux trois, à trois des équipes les plus euh, solides défensivement de la ligue et à leurs gardiens. Alors bien évidemment ils vont être très chers parce que là on parle de gardiens de but titulaires dans des clubs euh, très costauds, des internationaux aussi. Donc avant de se pencher sur ces, sur ces gardiens de but, n'hésitez pas à liker la vidéo si le contenu vous plaît, à vous abonner, ça me fera plaisir. Voilà, donc on va démarrer par regarder le classement et on va trier les équipes par nombre de buts encaissés. Et on peut voir que Atay Sport, Konya Sport et Giresun Sport, les trois équipes qui nous intéressent aujourd'hui, euh, sont trois des quatre meilleures défenses de la ligue. Euh, Trap Zone Sport n'est pas encore sur Sorar. Mais en tout cas, Atay Sport et Konya Sport sont aussi deuxième et troisième du classement. Donc c'est vraiment des, des équipes très solides cette saison. On va tout de suite commencer par euh, Atay Sport et leur gardien Mounir Mohamedi qui est un international marocain depuis de nombreuses années maintenant et qui, a été, euh, qui est né et qui a été formé en, en Espagne. Alors, il est né dans l'enclave espagnole au Maroc, mais il est là, mais il a été formé, il a fait toutes ses gammes dans les clubs espagnols de deuxième division. Et maintenant, il a, il a sa chance à Atay Sport dans une première division européenne. Et il l'a saisi allègrement. Et on va regarder ses notes. Regardez, c'est 60, 72, 60. Donc, c'est très, très, très costaud. Il est, il est titulaire, bien évidemment. Il ne prend pas beaucoup de buts. Mais par contre, voilà, le prix est assez élevé. Euh, il est disponible à 441 euros en ce moment en achat immédiat. Mais sa valeur euh, estimée est 194 euros. Donc vous voyez que même les enchères, elles sont au-dessus de cette valeur estimée. Donc il vaut plus que ce que nous dit sur Rare Data. Voilà, c'est le gardien de but titulaire de la meilleure défense du championnat en ce moment. Allons regarder la deuxième équipe maintenant. Et euh, Konya Sport a un gardien aussi international de Bosnie qui s'appelle Ibrahim Sejic. Alors il a le même âge à peu près, il a 33 ans, je crois que Mounir avait 32. Et lui aussi, il fait des scores assez impressionnants. Il, est, regardez, il a fait 50 contre la Finlande en, en, en international, mais il a fait 75-77 dans deux de ses trois derniers matchs de championnat. Lui aussi, il a une petite carrière en Turquie. Il a, il a, il a, il a joué aussi avant en Azerbaïdjan, à Karabakh, qui est quand même une équipe européenne aussi. Donc c'est un gardien de but très solide avec de l'expérience, qui ne prend pas beaucoup de buts non plus dans son équipe de Konya Sport. Et son prix est aux alentours en ce moment de 250 euros en achat immédiat. Sa valeur est estimée à 184, vous voyez, et là les enchères elles sont déjà à 224 euros. Donc ce sont des gardiens qui, qui, qui montent assez rapidement en, en prix. Le dernier gardien que je vais vous présenter, c'est le gardien de Chiris Sport. Alors c'est le plus jeune des trois. Okan Kochuk, je pense qu'on dit. Et lui, il appartient à Galatasaray. Donc ça, ça peut être intéressant parce que dans le futur, peut-être qu'il va retourner à Galatasaray et jouer dans, le, dans ce grand club turc. En attendant, il est, il est dans une équipe qui est au fond du classement, mais il n'encaisse pas beaucoup de buts. Donc ça, ça dénote une certaine qualité, je pense, de ce joueur que je n'ai pas vu jouer, mais je pense qu'il doit être excellent vu, vu le, le nombre de buts encaissés par son équipe. Et regardez les scores que fait son qu'il fait sur Sorar, 85, 64, 60, il est à 58 de moyenne sur les 5 derniers matchs. C'est quand même assez, assez haut. Donc ça, c'est super intéressant. Et donc, le prix de Okan Kochuk, il est en ce moment à 250 en achat immédiat, alors que Sorar Data nous l'estime à 146. Donc là encore, vous voyez, l'enchère est bien au-dessus de ce que nous annonce Sorar Data. Bien évidemment, cette vidéo n'était pas censée vous trouver une petite pépite pas chère. Elle était censée vous dire, ben voilà, si vous avez de l'argent, si vous voulez un gardien très solide, un gardien titulaire, alors n'hésitez pas à acheter un de ces trois-là, parce que ce sont les trois meilleurs gardiens en ce moment de la Ligue turque pour, euh, pour cette année. Personnellement, je préfère les gardiens que je vous ai présentés dans les deux autres vidéos sur le championnat turc qui présente des profils intéressants, peut-être pas dans des équipes aussi fortes, mais avec un prix beaucoup plus raisonnable, on va dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous, allez, que vous avez réussi à trouver votre bonheur dans le championnat de Turquie avec cette série sur les gardiens de but. A bientôt